സ്വാഗതം ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സ്മാർട്ട് വിന്നർ യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം പി എസ് സിയുടെ കുറച്ച് മുൻവർഷ ചോദ്യങ്ങളും പ്രധാന അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ഫയർമാൻ തുടങ്ങിയ പരീക്ഷകളെ മുൻനിർത്തിയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് അതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ചേരിചേര നയമാണ് ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി അറിയപ്പെടുന്നത് ചേരിചേര നയമാണ് എന്നാൽ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രൂപീകരണത്തിന് അടിസ്ഥാനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ഏതാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം ചേരിചേര നയവും ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുമാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് വി കെ കൃഷ്ണമേനോനാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്ന ആശയം ആദ്യമായി പ്രചരിപ്പിച്ചത് വി കെ കൃഷ്ണമേനോനാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം എന്ന പ്രയോഗം ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ആദ്യം നടത്തിയത് ആര് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും വി കെ കൃഷ്ണമേനോൻ തന്നെ ആണ് ആൻസർ അതുപോലെ ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പഞ്ചശീല കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ച വർഷം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിലാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ പഞ്ചശീല കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി നാലിൽ പഞ്ചശീല കരാറിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവും ചൈനയ്ക്ക് വേണ്ടി ചൈനീസ് പ്രീമിയർ ചൗ എൻ ലായുമാണ് ഒപ്പുവച്ചത് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ച വർഷം പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കൊപ്പം ഒപ്പുവച്ച രാജ്യം ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ഒപ്പുവച്ച ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ ഒപ്പുവച്ച ചൈനീസ് പ്രീമിയർ ആരാണ് അതുപോലെ ഇന്ത്യയുടെ അന്തർദേശീയ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തമായി പരിണമിച്ച ഇന്ത്യൻ വിദേശ നയമാണ് പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പി ഏത് രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യ ശില്പിയായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ഏതാണ് ബന്ദുങ് സമ്മേളനമാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപവൽക്കരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച സമ്മേളനം ബന്ദുങ് സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് ഈ ബന്ദുങ് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡങ് എവിടെ ആണ് ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് ബന്ദും അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡോനേഷ്യയിലാണ് അതുപോലെ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിതമായ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിതമായത് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് ചൈന നമ്മളെ ആക്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളൊക്കെ കാര്യത്തിൽ പറത്തി ചൈന നമ്മളെ ആക്രമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലാണ് അതിനും ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിതമായത് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് എവിടെ വെച്ചാണ് ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചാണ് നമുക്കറിയാം ബെൽഗ്രേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂഗോസ്ലാവിയയുടെ തലസ്ഥാനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ബെൽഗ്രേഡിൽ വെച്ചാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ആദ്യ സമ്മേളനം നടന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ലേന കരാർ തയ്യാറാക്കാൻ സർദാർ പട്ടേലിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി വി പി മേനോനാണ് ലേന കരാർ തയ്യാറാക്കാൻ സർദാർ പട്ടേലിനൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ചത് വി പി മേനോനാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് പട്ടേലിൻ്റെ സഹായിയായിരുന്ന മലയാളി ആരാണ് വി പി മേനോനാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിന് പട്ടേലിൻ്റെ സഹായിയായിരുന്ന മലയാളിയാണ് പി പി മേനോൻ അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന മലയാളി ആര് വി പി മേനോൻ തന്നെയാണ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനായി രൂപം കൊണ്ട ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ തലവനായിരുന്ന മലയാളി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷവും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതെ നിന്നിരുന്ന മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ധിക്ക് ശേഷവും ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാതെ നിന്നിരുന്ന മൂന്ന് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ കാശ്മീർ ജുനഗഡ് ഹൈദരാബാദ് എന്നിവയായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം
സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു ഫസൽ അലി ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫസൽ അലി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ്റെ മറ്റൊരു പേരായിരുന്നു ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ ആരൊക്കെ പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ഫസൽ അലി അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഫസൽ അലിയെ കൂടാതെ സർദാർ കെ എം പണിക്കുരും എച്ച് എൻ കുൻസ്രുവുമായിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ മലയാളി അംഗം ആരായിരുന്നു കെ എം പണിക്കർ ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ മലയാളി അംഗം അപ്പോൾ ഓർക്ക ഫസൽ അലി അധ്യക്ഷൻ പിന്നെ സർദാർ കെ എം പണിക്കറും എച്ച് എൻ കുൻസ്രുവുമായിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷനിലെ അംഗങ്ങൾ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം അപ്പോൾ ഓർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നു മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നിയമം നിലവിൽ വന്നു അങ്ങനെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നമുക്കറിയാം കേരളപ്പിറവി ദിനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് നവംബർ ഒന്നിനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് ഓപ്ഷൻ ബി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിറ്റി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിന് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മൾ ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട ഒരു ദിനമാണ് നമുക്കറിയാം ആസൂത്രണത്തിന് വേണ്ടി ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ അഥവാ പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന് പകരം നിലവിൽ വന്ന ഭരണ സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് അഥവാ നിറ്റി ആയോഗ് നിറ്റി ആയോഗിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നമുക്കറിയാം നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഈ നിറ്റി ആയോഗിലെ ടി എന്തിനു വേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിങ് ഇന്ത്യ എന്നതാണ് നിറ്റി ആയോഗിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരിക്കും നിറ്റി ആയോഗ് അല്ലെങ്കിൽ നീതി ആയോഗിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണോ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹമായിരിക്കും അപ്പോൾ നീതി ആയോഗ് രൂപീകരിച്ച സമയത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ആയതിന് അല്ലെങ്കിൽ നരേന്ദ്രമോദി അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് നീതി ആയോഗ് രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീതി ആയോഗിൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ആരാണ് നരേന്ദ്രമോദിയാണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ പ്രഥമ അധ്യക്ഷൻ നരേന്ദ്രമോദി അതുപോലെ നീതി ആയോഗ് പ്രഥമ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയ ആണ് നീതി ആയോഗ് പ്രഥമ ഉപാധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അതുപോലെ നീതി ആയോഗ് പ്രഥമ സി ഇ ഒ ആരാണ് സിന്ധുശ്രീ ഖുള്ളർ ആണ് നീതി ആയോഗിൻ്റെ പ്രഥമ സി ഇ ഒ സിന്ധുശ്രീ ഖുള്ളർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മമല്ലാത്തത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കലാണ് ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മം അല്ലാത്തത് നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കൽ ഭാരതീയ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മം അല്ല നമുക്കറിയാം നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നത് കൂടാതെ ആർ ബി ഐയുടെ ധർമ്മങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും ആർ ബി ഐ തന്നെയാണ് അതുപോലെ വിദേശ നാണയത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നോട്ട് അച്ചടിക്കുന്നത് കൂടാതെ ആർ ബി ഐയുടെ മറ്റ് ധർമ്മങ്ങളാണ് ബാങ്കുകളുടെ ബാങ്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വായ്പകളുടെ നിയന്ത്രകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വിദേശ നാണയത്തിൻ്റെ സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒക്കെയും റിസർവ് ബാങ്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞവയൊക്കെ അതുപോലെ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ഏതാണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ആർ ബി ഐ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാലിലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി നാല് ആർ ബി ഐ രൂപം കൊണ്ടത് ഏത് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ രൂപം കൊണ്ടത് ഹിൽട്ടൺ യങ് കമ്മീഷൻ്റെ ശുപാർശ പ്രകാരം ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ആർ ബി ഐ പ്രവർത്തനം ആരംഭ
ഇനി നമുക്കറിയാം രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്ന വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ രണ്ടാം ഘട്ട ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരണം നടന്നു എത്ര ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചു ആറ് ബാങ്കുകളെയാണ് രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ അതുപോലെ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം മുംബൈ ആണ് ന്യൂഡൽഹി അല്ല ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക ആസ്ഥാനമാണ് മുംബൈ അതുപോലെ കേരളത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേരളത്തിൽ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്താണ് അതുപോലെ റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള മൃഗം ഏതാണത് കടുവയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള മൃഗം കടുവയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായ കടുവയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെയും ചിഹ്നത്തിലുള്ള മൃഗം വൃക്ഷം ഏതാണ് എണ്ണപ്പനയാണ് റിസർവ് ബാങ്കിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിലുള്ള വൃക്ഷം എണ്ണപ്പന നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിക്കുന്ന വകുപ്പ് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ സി നാൽപ്പത്തി നാലാം വകുപ്പിലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ നാൽപ്പത്തി നാലാം വകുപ്പിലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ നാലാം ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഏത് ഏത് ഭാഗത്താണ് നാലാം ഭാഗത്താണ് നാലാം ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് വണ്ണിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമാണ് പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗരത്വം അഥവാ പൗരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് എന്നാണ് പാർട്ട് ടു പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങളാണ് മൗലിക അവകാശങ്ങളാണ് പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ഫോറിൽ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കാൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് പാർട്ട് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഭൂപ്രദേശം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനും ഭൂപ്രദേശങ്ങളുമാണ് പാർട്ട് ഒന്നിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി പാർട്ട് രണ്ടിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ആരൊക്കെ വസിക്കണം അതായത് പൗരന്മാർ ആരൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ടുവിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പൗരത്വം ഇനി പാർട്ട് ത്രീയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ പാർട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പൗരന്മാരുടെ മൗലിക അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു പാർട്ട് പാർട്ട് ഫോറിൽ പറയുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളാണ് അതായത് ഈ പൗരന്മാരെ റൂളേഴ്സ് ഭരണാധികാരികൾ ഏത് രീതിയിൽ ഭരിക്കണം എന്നതാണ് പാർട്ട് ഫോറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പാർട്ട് ഫോർ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇനി എന്താണ് ഈ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം ഇന്ത്യയെ ഒരു ക്ഷേമ രാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഭരണാധികാരികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നോൺ ജസ്റ്റിഫിയബിളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം മൗലികാവകാശങ്ങൾ പോലെ കോടതിയിൽ പോയി സ്ഥാപിച്ച് നേടാനൊന്നും സാധിക്കില്ല ഈ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ അതായത് കോടതിയിൽ ചെന്ന് നമുക്ക് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ പറയുന്നു ഒന്നും നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നർത്ഥം അതുപോലെ മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് രാജ്യത്ത് നിന്നാണ് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ നാം കടം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയർലൻഡിൽ നിന്നുമാണ് അതുപോലെ ഗാന്ധിജിയുടെ ക്ഷേമരാഷ്ട്ര സങ്കല്പങ്ങൾ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും തുല്യ ജോലിക്ക് തുല്യവേതനം എല്ലാവർക്കും തുല്യനീതിയും പാവപ്പെട്ടവർക്ക് സൗജന്യ നിയമസഹായവും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ രൂപീകരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങളിലാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഗോവയാണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ള ഏക ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഗോവയാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി കുടുംബശ്രീ ആണ് മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണം ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും നമുക്കറിയാം എൽ ഐ സി കെ എസ് എഫ് ഇ യു ടി ഐ ഇവയെല്ലാം വലിയ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് മൈക്രോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയ എന്നൊരു അർത്ഥമാണ് മൈക്രോ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൈക്രോ ഫിനാൻസിന് ഉദാഹരണം കുടുംബശ്രീ ആണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് എ ബി വാജ്പേയി ആണ് കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രി എ ബി വാജ്പേയി കുടുംബശ്രീ പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ജില്ല ഏത് ജില്ലയിൽ വെച്ചാണ
ഓപ്ഷൻ എ സുസ്ഥിര വികസനമാണ് പന്ത്രണ്ടാമത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം സുസ്ഥിര വികസനം അപ്പം ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എല്ലായ്പ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പഠിക്കാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പഴയ സോവിയറ്റ് യൂണിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ റഷ്യയിൽ നിന്നും നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്ന ആശയം ഇന്ത്യ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത് സോവിയറ്റ് യൂണിൽ നിന്ന് അഥവാ റഷ്യയിൽ നിന്നാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം കാർഷിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖലകൾ പ്രധാനമായിട്ടും കൃഷിയായിരുന്നു പിന്നെ ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം അപ്പോൾ കൃഷി ജലസേചനം വൈദ്യുതീകരണം ഇവയായിരുന്നു ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ ഊന്നൽ നൽകിയ മേഖലകൾ അതുപോലെ കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും ഏതു തന്നെയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തന്നെയാണ് കുടുംബാസൂത്രണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി ആരാണ് കെ എൻ രാജാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി കെ എൻ രാജ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു രീതിയിൽ ഇത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി അതും ആര് തന്നെയാണ് കെ എൻ രാജ് തന്നെയാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആമുഖം തയ്യാറാക്കിയ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച മലയാളി കെ എൻ രാജ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് ഹാരോൾഡ് ഡോമർ മോഡൽ ആണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മറ്റൊരു പേര് ഹാരോഡ് ഡോമർ മോഡൽ എന്നാൽ മഹലനോബിസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹലനോബിസ് മോഡൽ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതേസമയം ഗാഡ്ഗിൽ യോജന എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഹാരോഡ് ഡോമർ മോഡലാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടാമത്തേത് മഹലനോബിസ് മോഡലാണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഗാഡ്ഗിൽ യോജന എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വ്യാവസായിക പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാർഷിക പദ്ധതിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക കൃഷിക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ കാർഷിക പദ്ധതിയും വ്യവസായവൽക്കരണത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിയ പദ്ധതിയായിരുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഹരിത വിപ്ലവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച പദ്ധതി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ പദ്ധതി ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഹരിത വിപ്ലവം നടന്ന ഈ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തന്നെയാണ് ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തതയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകിയ പദ്ധതി മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലം ഏതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെയുള്ള മൂന്ന് വർഷക്കാലമാണ് വാർഷിക പദ്ധതികളുടെ കാലം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാലം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് വരെ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കും നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കും ഇടയിലുള്ള കാലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്ലാൻ ഹോളിഡേ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കഴിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങുകയുമാണ് അപ്പോൾ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കും നാലാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്കും ഇടയിലുള്ള കാലമാണ് പ്ലാൻ ഹോളിഡേ ഇനി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ടു എഴുപത്തി ഒൻപത് ആണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിക്ക് പദ്ധതിയിൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് എന്തിനാണ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിൽ പ്രാമുഖ്യം നൽകിയത് ഈ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി നാല് ടു എഴുപത്തി ഒൻപത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആറാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം തന്നെയായിരുന്നു ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ ഗരീബി ഹട്ടാവോ എന്ന മുദ്രാവാക്യവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ തന്നെ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള ഇരുപതിന പരിപാടികളും അ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ ഏതു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി അഞ്ചിലെ ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ അതുപോലെ ഈ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവിൽ സംഭവിച്ച മറ്റൊന്നാണ് ഇന്ത്യക്ക് ആദ്യമായി ഒരു കോൺഗ്രസ് ഇതര പ്രധാനമന്ത്രി ഉണ്ടായി എന്നത് നമുക്കറിയാം മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ജനതാ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ആദ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് ഇതര മന്ത്രിസഭ മൊറാർജി ദേശായി അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒരു വർഷം മുൻപേ അവസാനിപ്പിച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ജനതാ ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു വർഷം മുൻപേ അവസാനിപ്പിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മൊറാർജി ദേ മൊറാർജി ദേശായി ഗവൺമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ ഒരു വർഷം മുൻപേ അവസാനിപ്പിച്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ശേഷം മൊറാർജി ദേശായിയുടെ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുപോകുന്നൊരു പ്ലാനുണ്ട് ഏതാണത് റോളിംഗ് പ്ലാനാണ് ഈ അഞ്ചാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നിർത്തിയതിന് ശേഷം മൊറാർജി ദേശായി കൊണ്ടുവന്ന പ്ലാനാണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ അപ്പോൾ റോളിംഗ് പ്ലാനിൻ്റെ കാലയളവ് ഏതൊക്കെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ടു എൺപത് കാലയളവാണ് റോളിംഗ് പ്ലാനിൻ്റെ കാലയളവ് അതുപോലെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ഗുണാർ മിർഡലാണ് റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് ഗുണാർ മിർഡലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രമുഖ രചനയായ ഏഷ്യൻ ഡ്രാമയിലാണ് ഗുണാർ മിർഡൽ തൻ്റെ റോളിംഗ് പ്ലാൻ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി അവതരിപ്പിച്ചത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ നരസിംഹ റാവു ഗവൺമെൻറ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് നരസിംഹ റാവു ഗവൺമെൻറ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയത് അപ്പോൾ പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് നരസിംഹ റാവു ആണ് എട്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് പുത്തൻ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഏതാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച പദ്ധതി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിനോട് കൂടി അൻപത് കൂട്ടുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് കിട്ടും അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അൻപതാം വാർഷികത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തുടങ്ങുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റേഴ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് ടു ടു തൗസൻഡ് ടു ആണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതുപോലെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഇവ രണ്ടും ഏതാണ് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം ലക്ഷ്യമിട്ട പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അതുപോലെ ജനകീയ പദ്ധതി എന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കുടുംബശ്രീ ആരംഭിച്ചത് ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലത്താണ് അതുപോലെ നിലവിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് നിലവിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാരണം രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം ഏത് വർഷമാണ് പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാം വർഷത്തിൽ അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് പഞ്ച ഈ പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒന്നും ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിലവിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണ് പന്ത്രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴാണ് നമുക്കറിയാം സുസ്ഥിര വികസനം ത്വരിത വളർച്ച എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന വളർച്ച ഇൻക്ലൂസീവ് ഗ്രോത്ത് എന്നിവയാണ് പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം പോഷകാഹാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യു എൻ സംഘടന ഏതാണ് യൂണിസെഫ് ആണ് കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം പോഷകാഹാരം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ രംഗങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന യു എൻ സംഘടന നെക്സ്റ്റ് വൺ വിവരാവകാശ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടന ആണ് വിവരാവകാശ നിയമനിർമ്മാണത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടന മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ മസ്തൂർ കിസാൻ ശക്തി സംഘതൻ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിവരാവകാശ നിയമം അതുപോലെ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ പ്രവർ
വിവരാവകാശ നിയമം ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ്റ് പാസ്സാക്കിയതും നിലവിൽ വന്നതും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം പാസ്സാക്കിയ വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് എന്നാൽ നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് അത് രണ്ടും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിലാണ് ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തിൽ അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് നെക്സ്റ്റ് വൺ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ പ്രസക്തി എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടായി എന്നതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ പ്രസക്തി ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ രൂപീകരണം അപ്പം നമുക്കറിയാം നേരത്തെ ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ സംയുക്ത കമ്മീഷനായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് സംയുക്ത ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ വിഭജിച്ച് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും രണ്ടും രണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും രൂപീകരിച്ച ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ എൺപത്തി ഒൻപതാമത് ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് സംയുക്ത ദേശീയ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ കമ്മീഷന് വിഭജിച്ച് ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും ഉണ്ടായത് അങ്ങനെ ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷനും ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് എ പ്രകാരം ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷനും നിലവിൽ വന്നു രണ്ട് കമ്മീഷനുകളുടെയും അംഗങ്ങളെയും ചെയർമാനെയും നിയമിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രസിഡന്റ് തന്നെയാണ് കാലാവധി എത്ര വർഷമാണ് മൂന്ന് വർഷമാണ് രണ്ട് കമ്മീഷനുകളുടെയും അംഗങ്ങളുടെയും ചെയർമാനെയും പ്രസിഡന്റ് നിയമിക്കുന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തേക്കാണ് അഥവാ കാലാവധി മൂന്ന് വർഷമാണ് ദേശീയ പട്ടിക ജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു സൂരജ് ഭാൻ ആയിരുന്നു ദേശീയ പട്ടികജാതി കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ സൂരജ് ഭാൻ അതുപോലെ ദേശീയ പട്ടികവർഗ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു കൺവർ സിംഗ് നെക്സ്റ്റ് വൺ മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഓപ്ഷൻ എ ചെറുകിട വായ്പ നൽകലാണ് മുദ്രാ ബാങ്കിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ചെറുകിട വായ്പ നൽകൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ചെറുകിട വ്യവസായ യൂണിറ്റുകളുടെ ധനസഹായത്തിനായി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ച പദ്ധതിയാണ് മുദ്ര എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി പ്രത്യേക ബാങ്കൊന്നും അല്ല മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ബാങ്കുകളുടെ കീഴിലാണ് ഈ മുദ്ര എന്ന പദ്ധതി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ മുദ്ര ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുദ്രയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ് മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി എന്നതാണ് മുദ്രയുടെ ഫുൾ ഫോം മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി മുദ്ര പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ മൂന്ന് തരം ലോണുകളാണ് നൽകപ്പെടുന്നത് ശിശു കിഷോർ തരുൺ ലോണുകളാണ് മുദ്ര പദ്ധതിയുടെ കീഴിൽ നൽകുന്ന മൂന്ന് തരം ലോണുകൾ ശിശു കിഷോർ തരുൺ ലോണുകൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഒരു റോബോട്ടിന് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ആദ്യ രാജ്യം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി സൗദി അറേബ്യ ആണ് ഒരു റോബോട്ടിന് പൗരത്വം അനുവദിച്ച ആദ്യ രാജ്യം സൗദി അറേബ്യ നമുക്കറിയാം സോഫിയ എന്ന റോബോട്ടിനാണ് സൗദി അറേബ്യ പൗരത്വം നൽകിയത് സോഫിയ എന്ന റോബോട്ടിനാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യമേ ഇതൊരു കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് ജി കെ ആയി തീർന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എന്ന് ഓപ്ഷൻ എ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് നമ്മൾ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയിൽ വെച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്ന ദിനം രാജ്യമൊട്ടാകെ വിവിധ തരം പരോക്ഷ നികുതികൾക്ക് പകരം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ഏകീകൃതവും പരോക്ഷവുമായ മൂല്യവർദ്ധിത നികുതിയാണ് ജി എസ് ടി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടാക്സ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ആസാമാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആസാമാണ് അതുപോലെ ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ പതിനാറാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഏതാണ് ഒഡീഷയാണ് ജി എസ് ടി ബിൽ പാസ്സാക്കിയ പതിനാറാമത്തെ സംസ്ഥാനം ഒഡീഷ അപ്പോൾ ഈ പതിനാറ് എടുത്തു പറയാൻ കാര്യമുണ്ട് ജി എസ് ടി നടപ്പിലാക്കാൻ പതിനാറ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം ആവശ്യമായിരുന്നു എത്രാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില്ലാണ് ജി എസ് ടി നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ബില
മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഫ്രാൻസ് എന്ന് തന്നെയാണ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യവും ഫ്രാൻസ് തന്നെ ലോകത്ത് ആദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഏതാണ് ഈജിപ്റ്റാണ് ലോകത്ത് ആദ്യമായി നികുതി ഏർപ്പെടുത്തിയ രാജ്യം ഈജിപ്റ്റാണ് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഏത് ന്യൂസിലാൻഡാണ് കാർബൺ നികുതി ആദ്യമായി നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് അതുപോലെ കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യം ഡെൻമാർക്കാണ് കൊഴുപ്പ് നികുതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ രാജ്യമാണ് ഡെൻമാർക്ക് നികുതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പാണ് നികുതികളെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ചാം വകുപ്പാണ് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നികുതി പരിഷ്കരണത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റി രാജ ചെല്ലയ്യ കമ്മിറ്റി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് ഓപ്ഷൻ ഡി അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ എത്രാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഒൻപതാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ ഒൻപതാമത്തെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഒൻപതാമത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം പോർച്ചുഗലിൻ്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് അപ്പോൾ അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് ഏത് രാജ്യക്കാരാണ് രാജ്യക്കാരനാണ് പോർട്ടുഗൽ പൗരനാണ് അന്റോണിയോ ഗുട്രസ് പോർച്ചുഗലിൻ്റെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസിൻ്റെ മുൻഗാമി ആരാണ് ബാൻ കിമൂൺ ആണ് യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ എന്ന നിലയിൽ അന്റോണിയോ ഗുട്രസിൻ്റെ മുൻഗാമി ബാൻ കിമൂൺ അതായത് അന്റോണിയോ ഗുട്രസിന് മുൻപ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരായിരുന്നു ബാൻ കിമൂൺ ആയിരുന്നു ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് ട്രിഗ്വിലി ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രഥമ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ട്രിഗ്വിലി ട്രിഗ്വിലി ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് നോർവീജിയൻ പൗരനാണ് ട്രിഗ്വിലി യൂറോപ്പുകാരനായ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻഡിനേവിയൻ രാജ്യക്കാരനായ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ഈ ട്രിഗ്വിലി അതുപോലെ സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ആദ്യ യു എൻ സെക്രട്ടറി സെക്രട്ടറി ജനറലും ആര് തന്നെയാണ് ട്രിഗ്വിലി തന്നെയാണ് സ്ഥാനം രാജിവെച്ച ആദ്യ യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ട്രിഗ്വിലി തന്നെ അതുപോലെ സർവീസിലിരിക്കെ വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏക സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് ഡാഗ് ഹാമർസ്കോജൽ ആണ് സർവീസിലിരിക്കെ വിമാനാപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഏക സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ഡാഗ് ഹാമർസ്കോജൽ സ്വീഡിഷ് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഡാഗ് ഹാമർസ്കോജൽ മരണാനന്തരം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏക യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഈ ഡാഗ് ഹാമർസ്കോജൽ ആണ് മരണാനന്തരം സമാധാനത്തിനുള്ള നോബൽ സമ്മാനം നേടിയ ഏക യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ഡാഗ് ഹാമർസ്കോജൽ അതുപോലെ ഈ മരണപ്പെടുന്ന യു എൻ സമാധാന പോരാളികൾക്ക് നൽകുന്ന മെഡൽ ഏത് സെക്രട്ടറി ജനറലിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെയാണ് അതായത് ഡാഗ് ഹാമർസ്കോജലിൻ്റെ പേരിലാണ് മരണപ്പെടുന്ന യു എൻ സമാധാന പോരാളികൾക്ക് നൽകുന്ന മെഡൽ ഡാഗ് ഹാമർസ്കോജലിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ആഫ്രിക്കക്കാരനായ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഖാലിയാണ് ആഫ്രിക്കക്കാരനായ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആണ് ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഖാലി ഈജിപ്ഷ്യൻ പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആയിരുന്നു ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഖാലി ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം സർവീസിലിരുന്ന സെക്രട്ടറി ജനറലും ആര് തന്നെയാണ് ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഖാലി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം സർവീസിലിരുന്ന യു എൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും ബുട്രോസ് ബുട്രോസ് ഖാലി തന്നെ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ആദ്യ ഏക സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് കോഫി അന്നാൻ ആണ് കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ജനറൽ അഥവാ കറുത്ത വർഗക്കാരനായ ഏക സെക്രട്ടറി ജനറലും കോഫി അന്നാൻ തന്നെ കോഫി അന്നാൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനായിരുന്നു ഖാന പൗരനായിരുന്നു കോഫി അന്നാൻ ഏഷ്യക്കാരനായ ആദ്യ അഥവാ ഏക സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആരാണ് യൂത്താണ്ട് ആണ് ഏഷ്യക്കാരനായ ആദ്യ ഏക സെക്രട്ടറി ജനറൽ യൂത്താണ്ട് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം ബർമ്മാക്കാരനാണ് യൂത്താണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇപ്പോഴത്തെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും പുതുതായി രൂപീകരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് തെലങ്കാന നമുക്കറിയാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് വിഭജിച്ചാണ് തെലങ്കാന രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടത് അത് നമുക്കറിയാം ഈ വർഷം പ്രധാനമാണ് ഏത് വർഷമാണ് തെലങ്കാന രൂപീകൃതമായത് കാരണം ഇന്ത്യയിലെ
ഖുലി കുത്തബ്ഷായാണ് ഹൈദരാബാദ് പട്ടണം പണി കഴിപ്പിച്ചത് ഖുലി കുത്തബ്ഷായാണ് ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാർമിനാർ അപ്പോൾ ചാർമിനാർ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹൈദരാബാദിലാണ് ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാർമിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചതും ആര് തന്നെയാണ് ഖുലി കുത്തബ്ഷാ തന്നെയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചാർമിനാർ പണി കഴിപ്പിച്ചതും ഖുലി കുത്തബ്ഷാ തന്നെ ഒരാൾ മാത്രം ശേഖരിച്ച പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയം ഏതാണ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയമാണ് ഒരാൾ മാത്രം ശേഖരിച്ച പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയമാണ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഹൈദരാബാദിലാണ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ഒരാൾ മാത്രം ശേഖരിച്ച ആരാണ് ഈ ഒരാൾ മിർ യൂസഫ് അലി ഖാനാണ് ഈ ഒരാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ഈ മിർ യൂസഫ് അലി ഖാൻ മാത്രം ശേഖരിച്ച പുരാവസ്തുക്കളുടെ ശേഖരമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയമാണ് സലാർജംഗ് മ്യൂസിയം തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ് കെ ചന്ദ്രശേഖര റാവു ആണ് തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയും അതായത് തെലങ്കാനയുടെ ആദ്യത്തേതും അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയെ തെലങ്കാനയ്ക്കുള്ളൂ അത് അദ്ദേഹമാണ് കെ ചന്ദ്രശേഖ